ड्रीम क्लासेस के नोट्स को खरीदने के लिए हमें आप इस नंबर पर संपर्क करें कॉल करें ऑल सब्जेक्ट की फीस मात्र चार है अगर आप इस नोट्स को खरीदते हैं तो आपको लाइव क्लास मुफ्त दी जाएगी और क्रैश कोर्स फ्री रहेगा तो चार में ऑल सब्जेक्ट है इस बार अगर बोर्ड का एग्जाम देने वाले जल्दी से संपर्क हेलो स्टूडेंट्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में और आज हम क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और हमारे इस टॉपिक का नाम है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करेंट ये आपको फिजिक्स में लेसन साथ में देखने को मिलेगा और सिंपल सी बात है कि छः लेसन हम लोगों ने कवर कर दिया है तो आज हम लोग लेसन साथ पढ़ेंगे और बिल्कुल हमारे चैनल पर आपको सभी के आई मीन वीडियोज़ मिलेंगे क्लास टेंथ ट्वेल्थ और ट्वेल्थ जब आप जब आपका क्लियर हो जाए तो आप एसएससी बैंक और रेलवे के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राहुल सर पे बिल्कुल जुड़ जाइएगा ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे हम थर्टी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं अल्टरनेटिंग करेंट से रिलेटेड ठीक है उम्मीद है कि बिल्कुल इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा और शेयर लाइक जरूर करिएगा और अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस टाइप की वीडियोज हम आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कर सकें चलिए पहला क्वेश्चन प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो ओम होता है और ये क्वेश्चन दो और दो दो बार बोर्ड की परीक्षा में बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक कौन सा है तो प्रतिघात का सही मात्रक ओम होता है और पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया दूसरा जो क्वेश्चन है कि एल आर प्रतिपथ की प्रतिबाधा होती है ये यूपी बोर्ड 2015 में पूछा गया है तो इसका इसका होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर ठीक है एल आर प्रति एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर ये बहुत अच्छा सवाल है ये सब प्रीवियस ईयर्स पूछे गए सवाल है तो उम्मीद है कि बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को अपने तरह से अच्छे से पढ़ोगे ठीक है चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है हम डिस्कस करते हैं तीसरा क्वेश्चन है कि एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है ये बोर्ड परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक तो आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर ठीक है एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर ये क्वेश्चन है तीसरा और अब हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर चौथा जो हमारा सवाल है कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग मूल्य औसत मान ठीक है वर्ग मूल औसत वर्ग मान का जो रेशियो होता है वो अंडर रूट टू होता है ठीक है स्टूडेंट ये 2015 में पूछा गया सवाल है और बहुत बार इस टाइप के सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग मूल औसत वर्ग मान का अनुपात जो होता है वो रूट टू होता है बहुत ही बहुत ही उमदा सवाल है ये और बिल्कुल अपनी एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठिए और इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करिए ठीक है आप हमारे चैनल के थ्रू नोट्स को भी परचेज कर सकते हो ठीक है बहुत अच्छा रहेगा ये नोट्स ये इस नोट्स के थ्रू आप 80 परसेंट से अधिक मार्क्स ला सकते हैं ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा कि यदि धारा और विभांतर के बीच कालांतर फाइ हो तो शक्ति गुणांक होता है ये दो क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा गया है कि यदि धारा और विभांतर के बीच जो कालांतर होगा वो क्या होगा हमारा फाइ होगा स्टूडेंट तो शक्ति गुणांक क्या होगा शक्ति गुणांक होता है कॉस फाइ ठीक है स्टूडेंट आंसर क्या होगा कॉस फाइ बिल्कुल कॉपी में नोट करिएगा ओके चलिए क्वेश्चन नंबर छठा जिसको हम आपको नोमेरिकल्स uh, में अच्छे से सॉल्यूशन कर देंगे फिलहाल नॉर्मली हम इसको लेकर चलते हैं कि किसी प्रत्यावर किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा आई इज इक्वल टू फाइव बराबर सॉरी धारा आई बराबर फाइव कॉस डब्ल्यू टी यानी वाट एम्पियर uh, तथा विभव जिसको हम बोल्ट कहते हैं वी से डिनोट करेंगे दो सौ साइन वाट बोल्ट है तो परिपथ का शक्ति परिपथ में शक्ति की हानि होती है तो वैसे कंडीशन में परिपथ में शक्ति की हानि शून्य होगी और ये 2018 में पूछा गया सवाल है ठीक है स्टूडेंट कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में I बराबर फाइव कॉस वाट एम्पियर तथा विभव V बराबर दो सौ साइन वाट हो तो परिपथ की शक्ति हानि शक्ति में जो हानि होती है वो क्या होगा ये हमारा शून्य होगा ठीक है स्टूडेंट चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं कि प्रत्यावर्त प्रत्यावर्ती धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो एम्पियर होता है बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि प्रत्यावर्ती धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है इस क्वेश्चन को जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर आठवें की ओर हम लोग चलते हैं कि प्रतिवाधा प्रतिवाधा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो प्रतिवाधा का ऐसा ही मात्रक भी ओम होता है ठीक है स्टूडेंट्स चलिए प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न किया जाता है तो डायनेमो के द्वारा डायनेमो के आपने डायनेमो के बारे में आपने सुना होगा कि डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है सॉरी हाँ ठीक है बिल्कुल 
डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है परिवर्तित करता है सॉरी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न किया जाता है तो ये प्रत्यावर्ती धारा किसके द्वारा हम उत्पन्न करेंगे तो डायनेमो के द्वारा इस प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न किया जाता है ठीक है स्टूडेंट चलिए तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर दस दसवा जो हमारा है कि हेनरी का मात्रक क्या होता है तो हेनरी का ऐसा ही मात्रक होता है प्रेरकत्व और ये क्वेश्चन 2018 यानी पिछले वर्ष पूछा गया सवाल है कि हेनरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो आंसर हमारा होगा प्रेरकत्व जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को नोट करिए कि हेनरी का जो मात्रक होता है वो हमारा प्रेरकत्व होगा बहुत ही उमदा सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ग्यारहवें की ओर हम लोग एंट्री करते हैं ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन है कि गैलवेनो मीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत होता है तो उच्च प्रतिरोध का ठीक है हाई रेसिस्टेंस का जो है यूज़ किया जाएगा और तभी आपका जो है वो गैलवेनो मीटर वोल्ट मीटर में बनाया जा सकता है यानी गैलवेनो मीटर को वोल्ट मीटर बनाने में ज़रूरत होता है तो ज़रूरत होगा उच्च प्रतिरोध का बहुत ही अच्छा सवाल है नोट करिएगा कॉपी में कि गैलवेनो मीटर को वोल्ट मीटर बनाने में ज़रूरत होता है किसका हाई रेसिस्टेंस उच्च प्रतिरोध का चलिए 2017 में पूछा गया सवाल ये था क्वेश्चन नंबर 12 कि एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है तो इसकी आवासी वोल्टता होगी दो सौ वोल्ट ठीक है और इसको हम आपको नोमेरिकल्स में अच्छे से सॉल्यूशन करके बता देंगे इसमें कोई कमी नहीं करेंगे हम आपको ठीक है और नोमेरिकल्स की भी वीडियो हम कंटिन्यू आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है तो इसकी आवासी वोल्टता जो होगी टू हंड्रेड वोल्ट होगा ठीक है स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन की ओर हम लोग चलते हैं और थर्टीन नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका कहना है कि प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है तो प्रत्यावर्ती धारा जो है ना वो हमेशा उसमीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है बहुत अच्छा सवाल है और इस क्वेश्चन को नोट करिएगा और ये जो क्वेश्चन हमने 2012 में देखा था ये 2017 में और 2018 में मतलब याद रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंस करते हैं वो प्रीवियस ईयर पूछा ही जाता है ठीक है तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा तो इसका आंसर क्या होगा कि प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है तो ये हमारा उष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा विद्युत ऊर्जा का उष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है तो ताम्र छ इसको कहा जाएगा ये पिछले साल दो में पूछा गया सवाल है कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा विद्युत ऊर्जा का उष्मा का रूपांतरण जो है उसको क्या कहा जाता है तो उसको हम कहेंगे स्टूडेंट ताम्र छय कहेंगे जी हाँ स्टूडेंट ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है ताम्र छय कहा जाता है चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग चलते हैं कि तप्त तार एमीटर मापा जाता है तो तप्त तार एमीटर मापा जाएगा मूल्य औसत वर्ग मान द्वारा ठीक है प्रत्यावर्ती धारा का मूल्य औसत वर्ग मान के द्वारा ठीक है चलिए तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा के मूल्य औसत वर्ग मान को थोड़ा मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया था तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा के मूल्य औसत वर्ग मान को 2016 में पूछा गया सवाल है बहुत ही उम्दा सवाल है नोट करिएगा अपनी कॉपी में कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा के मूल्य औसत वर्ग मान को जी हाँ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि आभासी धारा होती है तो आभासी धारा बराबर फॉर्मूला होता है शिखर धारा बाई रूट टू ये 2017 में पूछा गया सवाल है कि आभासी धारा होती है तो आभासी धारा जो होती है वो शिखर धारा और बटे रूट टू होती है बहुत अच्छा सवाल है इसे भी आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा कि आभासी धारा होती है तो हम इसका फॉर्मूला क्या करेंगे शिखर धारा बटे रूट टू चलिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की ओर आते हैं कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो एसी को बढ़ा ए सी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए होता है जी ट्रांसफार्मर का कार्य होता है कि ऑटोमेटिक करंट की वोल्टता को टेम्परेचर को बढ़ाता या घटाता है तो ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो ए सी बढ़ाने या घटाने के लिए काम में आता है कॉपी में बिल्कुल नोट करिएगा अगर आप अपनी कॉपी लेकर नहीं बैठ रहे हो तो बिल्कुल आप पछताओगे चलिए क्वेश्चन नंबर अठारह कि शीर्ष धारा इप्साइलन ओट सॉरी आई ओ और वर्ग मूल्य धारा आई आर एम एस में संबंध होता है तो ये एक संबंध है कि आई ओ इज इक्वल टू रूट टू आई आर एम एस ठीक है और ये भी 2017 में पूछा गया सवाल है ना कि बस नॉर्मली मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वी वी आई तो बिल्कुल नोट करिएगा क्वेश्चन को <coughs> किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है तो किसी ट्रांसफार्मर में दिष्ट धारा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है तो ये हमारा दिष्ट धारा संभव बिल्कुल भी नहीं है जल्द जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिएगा और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक अधिकतम होता है जब परिपथ केवल प्रतिरोध युक्त हो ठीक है स्टूडेंट किसी परिपथ में शक्ति गुणांक 
अधिकतम होता है जब परिपथ में केवल प्रतिरोध युक्त हो परिपथ जो है वो केवल प्रतिरोध युक्त हो तो ऐसी ऐसी प्रक्रिया ऐसा कंडीशन बनता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन कि उच्च आवृत्ति के लिए संधारित्र की संधारित्र का प्रतिघात कम होता है जी हाँ स्टूडेंट उच्च आवृत्ति के लिए संधारित्र का जो प्रतिघात होता है वो कम होगा हमेशा ऐसा कंडीशन बनता है कि जब आपको आवृत्ति जो है वो उच्च चाहिए तो उसके लिए संधारित का प्रतिघात जो है वो कम होगा चलिए अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति जो होती है अनुनाद स्थिति में एल सी परिपथ की आवृत्ति होती है वन बटे पाई अंडर रूट एल ठीक है अनुनाद की स्थिति में एल परिपथ की आवृत्ति होती है वन बटे पाई अंडर रूट एल बहुत अच्छा सवाल है इसको नोट करिएगा और क्वेश्चन नंबर तेईस की ओर हम लोग चलते हैं कि किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है तो किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय जो है वो प्रतिरोधक में होता है जी हाँ स्टूडेंट्स किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय जो होता है वो प्रतिरोधक में होता है ये बहुत अच्छा सवाल है इसको नोट करिएगा कि किसी एल परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है तो प्रतिरोधक में होता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर कि शक्ति गुणांक का महत्तम मान होता है तो शक्ति गुणांक का जो महत्तम मान होगा वो एक होगा बिल्कुल नोट करिएगा कॉपी में कि शक्ति गुणांक का महत्तम मान क्या होता है एक होता है हम कम समय में बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं और एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स आप हमारी ड्रीम क्लासेस के नोट्स को ज़रूर खरीदिएगा बिल्कुल ये नोट्स आपको 80 परसेंट लाने में बिल्कुल मदद करेगा 80 प्लस भी कर दे तो कम है ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है आप इस पर कॉल भी कर सकते हो बिल्कुल डिटेल्स ले सकते हो सारी और मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ कि आपको पाँच सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाएगा चार सौ निन्यानवे रुपये इस नोट्स की प्राइस है चैप्टर वाइज वी वी आई ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का फुल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और गेस क्वेश्चन इतना चीज़ आपको हर सब्जेक्ट में प्रोवाइड किया जाएगा और ऑल सब्जेक्ट का फोर नाइनटी नाइन है क्या कुछ नहीं है साथ में साथ आपको ऑनलाइन क्लास फ्री दी जाएगी क्रैश कोर्स आपके साथ ज्वाइन करवाया जाएगा वो बिल्कुल मुफ्त रहेगा इसी के साथ इंक्लूड रहेगा ठीक है चलिए धारितीय प्रतिघात का मात्रक होता है तो धारितीय प्रतिघात का मात्रक जो होगा वो ओम होगा ये तो हो गया था शायद क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सॉरी ट्वेंटी सिक्स की ओर आते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा मात्रक यंत्र कहलाता है तो तप तार आमापी ठीक है प्रत्यावर्ती धारा मात्रक यंत्र कहलाता है तप तार आमापी और ये जो क्वेश्चन है ठीक है कि अनुनाद की स्थिति में सॉरी जस्ट वेट अनुनाद की स्थिति में एल सी परिपथ में आवृत्ति एल बराबर जीरो पॉइंट जीरो टू एच हट और सी बराबर वन पॉइंट नाइन नाइन एम एफ तो इसका होगा आंसर सेवन नाइन्टी सिक्स हर्ट इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन नोमेरिकल के थ्रू कर देंगे अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव में इसको आप याद कर लो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन की ओर हम लोग आ जाते हैं और क्वेश्चन सॉरी ट्वेंटी एट कि एल परिपथ में यदि प्रतिरोध का मान बढ़ाया जाए तो क्यों सॉरी चार्ज होना चाहिए ना हाँ ये क्या हो जाता है क्यू आवेश जो होता है वो घट जाता है हाँ आई थिंक ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसको रहने देते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कि किसी परिपथ अवय में विवांतर स्रोत के विद्युत वाहक बल से भी अधिक है वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होगा ठीक है किसी परिपथ अवय में विभांतर स्रोत के विद्युत वाहक बल से भी अधिक है वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होगा और ये आखिरी क्वेश्चन है कि एक चौक कुंडली ऐसी कुंडली है जिसका प्रेरकत्व अत्यधिक तथा प्रतिरोध नगण्य होता है उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था इसमें इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रहने दिया फिलहाल हम अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर देंगे अच्छे से और बिल्कुल आप शेयर जरूर करोगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब करके उसको ब्लैक कर दीजिए और आप हमारे एक नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं टारगेट विद राहुल सर जिसमें हम आपको बैंक एस रेलवे की तैयारी करवाएंगे क्लास ट्वेल्थ के बाद और डिफेंस लाइन मेडिकल सभी एक साथ इंक्लूड रहेगा बाय स्टूडेंट्स टेक केयर गुड नाइट स्वीट ड्रीम